сайн байцсан нь намайг банзагч оюума гэдэг өнөөдөр би та бүхэнтэй гайхамшигтай бизнес сандлын тухай санааны тухай ярилцах гэсэн юм аа тэгэхээр альва бизнесийг ихэлхээр танд ямар боломжууд нэгдэг юм танд ямар ашиг тусдаа байдаг талаараа ярилцна тэгэхээр би та бүхэнтэй нэг таван ашиг тусын талаар та бүхэнтэй хэлэх гэсэн за нэгдүгээрт нь юу гэхээр баг хөрөнгө оруулалт маш олон хүмүүс бизнес хэрхлийн хүсдэг боловч хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэгдэхэд их хүндрэлтэй байдаг тэгэхээр өнөөдөр 22 зуун гарцсан байж байна өнөөдөр интернет хөгжсөн байж байна онлайн хөгжсөн байж байна энд бол бүр маш бага хөрөнгө оруулалтаар бизнес хэрхлийг бүрэн боломж хийж байгаа би 10 жилийн өмнө ресторан бизнес хэрхэлж ирсэн анх эхлэхэд хамгийн анхны хөрөнгө оруулалт нь 200 мянган долларыг оруулж ирсэн тэгээ 10 жилийн өмнө тэр бол бас их чанг хайштай байсан үе өнөөдөр ресторан бизнес та хэлхийхэд хамгийн бага даа 1 сая доллар 3 сая долларас найшгүй тэр хүн болоод ийм өндөр хөрөнгө оруулалт олдохгүй тэгэхээр та яах вэ гэхээр бага хөрөнгө оруулалт бизнес санаа бизнес санлуудыг хайх боломж байж байна за дараагийн нэг давуу талыг та ямар давуу талыг олж авах вэ гэхээр ямар боломжийг олж авах вэ ямар ашиг танд нэгж байна вэ гэхээр энэ бизнесийг та дэлхийн өнцөг булан бүрээс явуулах боломжтой үнэ үнэхээр энэ бол гайхамшигтай боломж жишээлбэл миний одоо ресторан бизнес болвол зөвхөн Улаанбаатар хот зөвхөн Хуатар дүүр зөвхөн тэр гудамжинда үйл ажиллагаа явуулж болж байгаа бол ул та ямар ч байр савнд баригдахгүйгээр чөлөөтэй бизнесэ өнцөг болон бүрээс эрхэлж болох нь таны бага зэрэгч чинь компьютер л байх болно ингээд та айч улсаач байж болно эсвэл кафенес ч юм уу эсвэл гэрээс бизнес эрхлэх бүрэн боломжийг 22 зуун нээгдэж байна за ингээд гурав дахь боломжийн тулаа та бүгд ярилцъя гурав дахь давуу тал юу гэхээр мөнгөний өвсөл за энэ миний хамгийн ярих дуртай сэдв би олон хүмүүсийг өөрийн мөнгөний өрсөлтөө болоосо өөрийн активтэй болоосо гэж бодож явдаг тэр актив гэж юу вэ гэхээр бол энэ бол таны бизнес тогтолцоо таны үйл хөдлөг ашигаа өгж байгаа үйл хөдлөг хөрөнгө энэ бол таны ашигаа өгж байгаа хувьцаа энэ бол таны хийсэн хөрөнгө ашиг тусаа өгж байгаа ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт ийм олон таны хувийн кампан байж болно тэгэхээр тийм бизнес тогтолцоо чинь танд мөнгөний өрсөлийг бий болно а хоёр төрлийн юм байдаг нэг төрлийн нь болохоор чи өөрийг зардаг өөрийг зараад өө би хүчээрээ мөнгө олдог а нөгөө өсгөнд оюуны хүчээр бас мөнгө олж болно тэгэхээр яг хөр та хин нэгэнд ажиллах уу эсвэл та өөрийнхөө төлөө ажиллах уу гэдэг хоёр ялгаа ажилладаг хизээч та хүний төлөө ажиллаад мөнгөний өрсөлийг бий болохгүй та мөнгө олж болно тодорхой хэмжээний мөнгө олж болно гэхдээ таны орлого чинь та зогсон уу таны орлого зогсож байдаг ийм ялгаатай байдаг харин мөнгөний урсгал бол таныг унтж ийсэн ч амарж ийсэн ч аялж ийсэн ч таны дасанд мөнгө орж ирэхэд л мөнгөний урсгал бий болгож байгаа. Тэгэхээр энэ гайхамшигтай бизнес санаа бол мөнгөний урсгал бий болох боломжийг нээж өгч байгаа юм аа. За ийм төлөө дөрөвт боломжийн талаар харцгаая. Энэ бол олон улсын бизнес. Магадгүй би 10 жилийн өмнө олон улсын төвшөнд бизнес эрхлэн явна гэж төсөөлж байгаагүй. Энэ бол гайхамшигтай. Тэгэхээр та Монгол байж байгаад гэрээсээ интернетээр онлайнаар олон улсын төвшөнд бизнес эрхлэх боломж хийж байгаа. Та бүгэн бодоод үзэрээ. Facebook гэж гайхамшигтай одоо сошиал юу байж байна. Эртэнц байж байна. Ямар олон улс орны хүмүүстэй тэнгэр холбогдож болох вэ? Facebook ямар мунд төлбөртэй үйлчлэгээр байж байна. Тэгэд магадгүй та хилтэй болоод англитэй бол гадаа зах зээлүүгээр, орс илтэй бол орсын зах зээлүүгээр, хятад илтэй бол хятадын зах зээлүүгээр нь ингээд та аль ч орнд Монголоосоо бизнес эрхлэх боломжийг бас нээж байгаа. За та тавтах их давуу тал тавтах боломж нь юу вэ гэхээр хөө хүний хөгжил. За би эхний 10 жил бол л хөсний ажлын секторт ажилласан. Сүүлийн 10 жил би хувийн бизнес эрхлэн явж байна. Тэгээд хуулийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Улам ч бизнесийн төрөлд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь одоо эрүүл мэндийн салбарт ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Миний мэдхийн та тухайн салбарт бол мэрэгчлэний хувьд сайн хүн болж болно. Чадварлын мэрэгчлэн болж болно. А гэхдээ тэнд бол та хувийн хөвд хөгчөд бол ховс байдаг юм аа. Тэгэхээр танд яриад байгаа энэ гайхамшигтай бизнес санаа бол хувь хүний хөвд таныг маш өндөр төвшөнд хөгжүүлнэ. Та мундаг илтгэч болно. Та өдөрдөгч болно. Та маш сайхан хамт олонтой болно. Та өөрийгөө хөгжүүлнэ. Өөрийнхөө тарих хоёндаа хөрөнгө оруулалт тэн. Ер нь хүний амьдралын утгач ер бол хамгийн өндөр төвшөнд өөрийгөө хөгжүүлэх байдаг гэдэг би бол итгэлдэг. Тэгэхээр энэ бизнес бол таныг маш өндөр төвшөнд хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна. маш их тусалах юм аа. За ингээд би та бүхэнд нөгөө яриад байгаа гайхамшигтай бизнес санал маань санаа маань танд ямар боломжийг олох талаар ярилцлаа. Одоо хэдүүлээ бодъё. Яг л энэ хүмүүс бизнес эрхлэдгүй, зарим бизнес эрхлээд хайчдаг юм бэ? Ягаадгүй л 
учиртаг бэрхшээл хүндрэлүүд байдаг. Тэрний хаард хүмүүс гарч мэддэг үү? Шантраад буудаг ч гэдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ ямар хүндрэлүүд учир би бизнес хэрэгтэй энэ таван хүндрэлийн талаар, таван бэрхшээлийн талаар би чад урцсан байгаа. Энэ талаар хэдүүлээ ярьцсан. За эхний бэрхшээл. Их их хүмүүс боддог байхгүй юу? За би бизнес хийх хүсэлтэй юм. Бизнес хэрэглэх хүсэлтэй юм. Би мөнгөтэй болмоор юм. Харамсал хүмүүс мөнгөтэй болмоор ингэ суугаад идэг. А мөнгөтэй болохын тулд юу гэх талаараа мэдлэг байдгүй. Тийм учраас надад мэдлэг байхгүй чи би мэдхгүй. Би яаж бизнес хийх юм? Энд энэ бизнес хийхэд бол босрох хэрэгтэй юм байна. Их суралцах хэрэгтэй юм байна. Тэр өөр хүмүүс хийдэг юм байт би бол хийж чадах уу гэсэн. Ийм байс өрн дээр байдаг тул бизнес хэрэглэхээс айгаад идэг. Бизнес хийх чадгүй ийм хүндрэл. Үндсэндээ энэ хүндрэл юу таны тахинд байгаа хүндрэл. Өөр хүндрэл биш. Энэ тахинаас энэ хүндрэлийг аваа ядчих юм бол бид нэр өөрийнхөө хувийн бизнес сонгоод амжилттай бизнес хэрэглэж болох бүрэн болцсон байж. За дараагийн хүндрэлийн хэлбэр нь харъя. Бизнес талбараа мэддэггүй. Өөр л хэлбэл үнэхээр өнөөдөр энэ ертөнц чи хоёр зүйлээс л бүрж байна штэ. Нэг хэсэг нь үйлчлэгээ өгч гээ. Нэг хэсэг нь бүтээлд үйлдвэрлээд гаргаж гээ. Нөгөө хэсэг нь тэрийг хэрглэж байна. Тэгэхээр та альм байх уу гэдэг мэдээж бид нэг талаараа хэрэглэж байна. А нөгөө талаараа та бизнес хэрэглэж болоод хүмүүсийн хэрэгцээг хангах бүрэн болцсоо байж гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хэрэгцээ ямар маш олон байхтаа адилх нь бизнес талбар бол маш ол. Энэ бол дуусашгүй. Танд бол маш олон бизнес ертөнц бизнес талбарууд байж байгаа. Та зөвөр эрүүл мэндийн салбарт бизнесийн хөрөнгө оруулалт хийж болно. Та үйлчлэгийн салбарт бизнес хийж болно. Та интернет, сошиал ертөнцийн бизнес хөрөнгө оруулалт хийж болно. Та хувийн хөгжлөөр бизнес хийж болно. Та боловсрол дээр бизнес хийж болно. Ерөөсө талбар нь бол дуусчихгүй маш олон талбар байж байгаа. Тэгэхээр энэ талбарын талаар сайн мэдлэг байдгүй тул хүмүүс бизнес эхлэхэд айддаг ийм хүндрэл учрах юм аа. За дараагийн нэг хүндрэл бол их хүмүүс тохиолдог маш олон хүмүүс надад мөнгө байхгүй мөнгө байхгүй чи би яаж бизнес хийх вэ гэдэг үгүй та бүхэн бодоод үзээрэ дэлхийн амжилтанд төрсөн тэр бүмтэн болсон хүмүүсээ түүхийг уншаад үзээрэ тэд нар мөнгөгүй байсан тул бизнес хэрэглэдэг харин ч та мөнгөгүй байх тусмаа мөнгөтэй болохын тулд юм хийх хэрэгтэй хамгийн амархан очиод нэг төрийн алтанд ороод ч юм уу эсвэл нэг компанид ороод юм уу үлсний ажил хийх Хамгийн амархан тэр шүү дээ. Та хөгжиж шаардлага байхгүй. Хий гэсэн даалгавын дагуу нэг уурдах юм аа хий чинь. Тогцсон идэн төгний цалингаа авч чинь. Тайлтлагыг ажиллах шаардлагагүй. Ерөнхийдөө хүн хөгчгүй ингээл нэг төвшөндөө байж идэг. А гэтэл э та бизнес санаа байх юм бол өнөөдөр онлайн буюу интернет хөгжсөн энэ үед бол та мөнгөч гэсэн бизнес эхлэх бүрэн болцсон нээлттэй байж байгаа. Эсвэл та маш бага хөрөнгө оруулдаг. Өөрийнхөө зур тарих оюундаа л хөрөнгө оруулах хийх юм бол энэ бол мөнгөтэй байх юм уу байх нь ерөөсө хамаагүй байдаг. Тэгэхээр ганцхан таны бизнес сэтгэлгээ бизнес санаас чинь маш чухал үүргийг үүсдэг юм аа гэж хэлдэг. За дараагийн нэг учиртай юм хэр айц. За би одоо бизнес хэрэглэхээр яана одоо татврын албраас амтлуулаад эхэлэх юм болов уу? Мэрэгжлийн энэлтаас оруулаад эхэлэх юм болов уу? Хаан юм аа нэх үү? Хаан байрш хөө? Яаж боловсон үчин авах уу? Яаж тоног төөрөмж байх гэж маш олон ингээд айцуд тулгарлдаг л да хүмүүс. Тийм учраас Айц зөв зөвөр таны дотоод мэдрэмж бас л таны тарихтай холбоотой. Тийм учраас айцаа давн туулах юм бол айцаа айцах ард гарч ирсэн хүн амжилтанд төрдөг. Мэдээж айц хүн гэж байхгүй. Гэхдээ ялт бол зөвхөн айцсан ард гарч ирж л ялтыг авчирна. Амжилт бол айцсан ард гарч ирж л амжилтыг авчирдаг юм аа. Тийм учраас энэ шийдэж болох асуудлаа гэж хэлсэн байна. За дараагийн нэг хүмүүс ямар хэмжээ төлчлөг эртлээс айдаг. За нэг онцлог байдаг л Ягаад дэлхийн тэрмтэнгүүд үүсэд би болсон түүхийг үзэх юм бол тэд нэр эрсдлээс айдаггүй байхгүй юу? Ягаад эрсдлээс айдаг нууцсан би таавгүй тийлээ. Ягаад бол тэд нэр юу ч гүй хоосноос мэг босгож чаддаг. Тэр арга ухаан, тэр сэтгэвүү, сэтгэлгээн тарих оюунд нь байдаг тул эд нэр эрсдлээс айдаггүй байхгүй юу? Ер нь мөнгө алтаас юунд нь айдаг юм? Би нэг зүйлийг хэлдэг хүмүүс. Юугаар та өнөөдөр өвдөө төвчжээгүй бол ул а хизэрч босохоор өвчин тусцсан байл өөр ши бусад бүх асуудлыг шийдэж болдог юм Тийм учраас нэг одоо магадгүй танд нэг сайт өрөв байж нэг 5 сайт өрөв байж 50 сайт өрөв ч юм байж байгаа болно. Тэргээр нэг бизнес хөрөнгө оруулалт ихээр айга тэр одоо би мөнгө алтчих л яана. Бүр мөнгөгүй алтчих л яана гэдэг. Тэгэхээр ямар ч бизнес бол эрсдлийг эрсдлийг давн туулж ирж эрсдлийг дагуулж ирж эрсдлийг ард гарч ирж та жинхэнэ санхүүгийн хэрэгжлийн төрөн. Тийм учраас зөв хүмүүс энэ эрсдлээс айдаг. Энэ бол байдаг зүйл санаа зовлдог. Та санаа зовох юм байхгүй. Мэдээж бүх бизнесменууд эднэрийн ард гарсан тулд өнөөдөр амжилттай бизнес хэрэглэж болж чадсан юм аа. За ингээд би өнөөдөр та бүхэндээ миний тэр гайхамшигтай бизнес санааны талаар ярилцлаа. Гэтэ та энэ бизнес санааг хэрэгжүүлэх юм бол 
ийм гайхамшиг давуу тал уудыг авах нэ таны амжилт макс маш өөр төвшөнд орж ирэх нэ энэ сайхан боломжуудын буянаар та дэлхийд хорьж аялж хувийн бизнес та болж олон улсын төвшөнд бизнес босрож мөнгөний урсгалыг би олж ирсэн би болож унтж ирсэн ч амарч ирсэн ч аялж ирсэн ч та хойч үедээ үлдээх өөрийн бизнес тогтолцоог босгож чадхна мөн энэ учирдаг хүндрэлүүдийн талаар ярилцлаа тэр энэ юу хэлж байна энэ бол зүгээр байдаг санаанууд энэ бол таны тархинд байгаа зүйл энийгээ бид нэр авч хаяа тахнаас авч хаяа арга замын мэдхийн бол энэ бизнес амжилтанд хүрэх бүрэн болцоотой за ингээд өнөөдрийн видеогоор видео хичээлээр энэ талаар ярилцлаа дараагийн видео хичээлээр бизнес хийхэд бас ямар төөрөлдөлт учирт би талаар та бүгд ярилцсан болно ингээд төр баяртай